はい、えー、それではリベットね全部打ち終わったので結構大変でしたね<笑>やっぱりあのー、やりにくいとこありましたこう騒動なんでねこの内側とかね結構やりにくかったんですけどまあなんとか終わりましたで塗装していくんですけどえっ、ー、とーまあいつもほら黒サフで塗ってそれからフラットホワイトの細吹きでこうモヤモヤって色をつけていくんですけど模様ね、えー、今回はこのグレーなんで,でグレーにニュートラルグレー特に画面なんかはねグレーにニュートラルグレーなんでこれではあのムラっていうかね塗装ムラっていうのは表現できないですから、えー、ここに、えー、艶消し黒艶消し黒をまず全体に塗っちゃいますブワッとねであのリベットやってる間にちょこちょこちょこちょこあちこちいじってたんで、えー、マスキングが取れちゃったんでそういったとこは全部直してますねどっちみちこの上にあのまた白で模様を描くんで。ある程度ただコントラストをつけてやりたいんである程度は黒くしなくてもねで特にこの段階ではパネルラインは意識しなくてもいいと思いますねあとでまたプレシェーディングはプレシェーディングで入れますからでもちろんあの機体上面もやっぱり黒く塗っちゃいますうんとねグリーンなんでねオリーブドラブなんでかなり強い色ですからその下のこの黒白のこのコントラストコントラストの違いコントラストさこれがどの程度出るか分かんないんですけどあんまり出ないと思うんですよただすごい言うてもあの多少はね出ると思いますから。でオリーブドラブ塗るときも当然その塗装の量をねこう考えて塗るわけじゃないですか濃いめ薄めって、ね、濃いめのところはもう下のコントラストの違いって消えちゃうと思うんですよこういうところはやっぱり濃淡の差は出ますからやっぱりこれは。やっといていいまあ割とあのこのキットでこの形にしないで塗装する人も多いと思いますね塗りにくいからねやっぱりいやあとはどの程度塗っちゃうとリベットが分かんなくなっちゃうのかっていう心配もありますよねあまり厚塗りするとリベットは見えなくなってると思いますで一応あのリベット打ったとこはあのー、あれです600番くらいの、あのー、スポンジヤスリですスポンジヤスリっていうかあのいつも使ってるスコ,スコッチブライトみたいなやつなんだっけえー、リ,コリコなんちゃらでスタート磨いてありますねスタートあくまでもザットです削りすぎるとあのまず削りカスがリベットに入り込んで見えなくなっちゃうしまあそれを洗えば取れるんですけどねあとは削りすぎちゃうとそのリベット自体が消えちゃう可能性があったんでただそんなデコボコはしてないですねでこの奥はちょっとこういうのに塗ってたりここはここはもう暗くしたいとこなんでこん
飲もうかなだから全然しっかり塗ってないんですよしかも表と裏ちょっと今この模様の感じがされてますよねあーっとそうだ客ドアとか同窓とかも塗らないといけないねえー、で黒、こんなもんかな、もうちょっと黒くしてもいいんですけど、まあ、どうせこのあとまだ模様をつけるので、でここにあのシーロンを、えー、乗せていくんですけど、まあ、従来通り、えー、マーブルとマーブル、マーブル模様、マーブル模様ね、つや消し白の細吹きでこう、従来であれば。ちょっとできるかなこんな模様を入れてたわけですよこんな模様をこの模様をねまあそれでもいいんですけどちょっと違う方法を試してみます試してみますっていうか多分あのー、まあ他にもやってる人いると思いますけどまあこれですねあのー<咳>まあ、100均でも売ってるこういう掃除用のケーマスポンジですかこれを薄く剥ぎ取ったやつですここから薄くねペロッペロッとでこれを使って模様をつけてやるとあんまりあんまり塗りすぎてもダメですけどねってなかったこんな模様がつくわけですよでこれはあのシルバーを出すところにはやらないのでまあ大体この辺までかなでこれ分厚く取りすぎちゃうと全くあのここで塗料止まっちゃってえー模様がつかないのでまあいかに薄く取ってやるかですけどねまあこの方が簡単じゃないですかまあこんな感じで模様をつけていきますえー、それじゃこの後あのフレッシェーディングはやるんですけどあのー、あんまり白くなってないとこあるじゃないですかちょっと黒っぽいようなところ、えー、ちょっとフレッシェーディングの効果があんまりないんじゃないかなーっていう部分例えば逆にまあ例えばここ今この水平尾翼ここ大きく黒いですよねまあもうちょっとこれ乗せてもいいんですけどでもうちょっと白くしてやった方がそのプレシェーディングの効果上がると思うので場合によってはもうこの上からうっすら白をこんな感じで吹きかけてやってもいいかもしれない真っ白にならない程度にねそうするとあのー、黒をこうパネルラインに置いていった時にその黒が映えますよねまあその黒もその上から日本色塗っちゃうんですけどこういうのを使ってもいいと思うんですよまあ前にねあのアルミホイルでこういうの作ってましたけどねやっぱこっちの方がいいわあのー、模様が細かいんでねだから今やっ
けるののですと大きなとこは使えないんでこういうちっちゃいとこで。分かんないですけど今こんな感じでつけてってもいいでしょうじゃあとりあえずあの細かい部品の方もあるんでそれやっちゃいますえプレシェーディングを入れていますまあパネルラインに沿って黒い細い線を描いていくだけですね。ねちょっとあのー、なんだろう影になるようなところも暗っぽくしていいと思います、ね。あとは多少多少あのこうブルブルしても。どうせ後で色塗るんでこんなに神経質に綺麗にやらなくてもいいですあの影になるとこって今ここの,あのインテークちっちゃなインテークの脇とかねあとこの中とかねはい、じゃあ、えー、機体仮面ですね。ニュートラルグレーを塗っていきます。で、えー、塗料はかなり薄めにして、えー、細拭きで少しずつ塗っていくような感じになりますね。まあ、こんな似たような色なんで分かりにくいことは分かりにくいんですけど塗ってしばらく置くと乾きますよね乾くとまた感じが変わるんでうんなんていうのかなまあ自分でこここ,この辺っていうのをね、ある程度こうイメージしてると思うんです。だからうっすら見えるこの先に塗った下塗りの色、うっすら見えてますよね。これを活かしたいんだよね。どの辺まで塗るかですよねうんこんなぐらいかなで今こんなぐらいかなーって感じたこれを維持していかないといけないんでうんあとはあのー、白いところの白いところに塗る分には容易に色が乗るんですけどえー、黒いところは当然なかなか色が乗ってくれない発色してくれないので逆に言えばその黒いのを消したい場合はそこを何度も何度も塗っていくような感じにはなっちゃいますけどねちょっと待ってね違う方法を取ります先に塗り分け線を上下の色を混ぜた塗料で塗ってみますはい、えー、今ね,ね、えー、塗り分けのパターンを赤鉛筆で書き込んできましたでこの書き込んだところにニュートラルグレーとオリーブドラブの混色1対1で混ぜた色を細く塗りつぶしていきます。まあ塗り分け線をね作っていくところです。
。要は今入れてるこの<笑>塗り分け線の上下。これを、えー、フリーハンドで上向き下向きに塗っていくということですね。別にねこんなあのあれなんですよマスキングすればいいんですよあのー、あれでひっつき虫をこう長く伸ばしてねでパターンをパターンに乗せてやってでオリーブドラブ塗ってきゃいいとは思うんですけどね割とこれであの境界線自体はいい感じのボケになるとは思うんですけどはいじゃあ改めて、えー、機体仮面ですねまあ要は今の混合色の部分のまあ真ん中っていうとあれだけども上下に塗り分けていくわけですよだからまあこの3色使うことによって3色を使うことによってまあ塗り分けのラインがさらに狭めることができると塗り分けのラインを狭めることができるということですねちょっとこれ塗っちゃったとこはねもうしょうがないんであれなんですけど要は今塗ったこの境界の色を上下の色で細くなるように調整していくようなイメージですねできればこう今こう下の色を塗ってるわけだから上から下にこうエアブラシの向きを受けてやるというのが理想ではあるんですけどそうすれば。上の方にはねこのニュートラルグレーがいかないですからでその中でまたさっきみたいにねの下の下塗りを調整するような塗り方をしていくんです。はい、じゃあオリーブドラブを塗っていきますまずあれですねさっきもお話したように境界線のところですね色の境のところでやっぱり薄くした塗料を低圧で塗っていきますどこでやっても見にくいな<笑>えーとここアセルからいきますかうわーむずいな<笑>手が震えるわ。
、あまり意識しないでまっすぐでいいかもしれないこんだけ細いから。あのノズルの向きをね気にしちゃうとかえって手先が変にぶれちゃうんでまあこんな感じで塗っていくしかないですねで今思い出したんだけどチッピーチッピング先にやんなきゃいけないチッピングの下準備先にやんなきゃいけない主翼上面をねシルバーを先に塗っとかなきゃいけなかったですだからとりあえず今主翼の内翼のこの上面は今まだオリーブドラブが塗れないです他のねあの主翼前衛のチッピングとかはそれはあれですよ筆で入れるんでででもいいしスポンジでもいいしあでも意外にこの色は下地のこの黒白が出るな。緑ってね、結構強い色なんで、下地の影響を受けないかなと思ってたんですけど、まあ今薄く塗ってるんでね。はい、えー、オリーブドラブ、上面色も塗り終わっていました。で、ついでにね、前にお,お送りしたチッピング、ここもちょっとやり直してみましたねまあやり直したというか書き足したというか塗り足したというか次にやりたいのがタッチアップここにキッシュのこの部分に後ろの方もかな後ろの方はどうなんだろうなあ後ろの方はないでしょうねあのキッシュのこの上のオリーブドラブの部分に、ねえー、タッチアップがしてある機体があんまりないけどねあのタッチアップだってあのパネルラインの部分ですねうーんそれをちょっとやってみようかなと思ってでまあ有名な機体ではビューティフルラスであとは今回付属のデカルですね、えー、第5航空団、えー、第35戦闘航空軍かな、えー、白の16で機種にあのシルクハットをかぶったドクロが書いてある機体も同じようなタッチアップが出されてるんですよただその2枚しか見当たらないんですよまあ、手持ちの数少ない資料なんでネットで拾ってきたようなやつとかねでそれをちょっとやってみようかなと思ってただあのー、全く同じあれではないですよタッチアップなんでねあのタッチアップしてある場所は同じなんですけどほぼちょっと触りますけどでなぜかこの仮面色はねビューティフルラスの方やってあるな白の16番はこれは油じみぎっぽいな色をねどうしようかなと思ってたんですよえっ、ー、とこの上に直接タッチアップではなく2回塗ってあるね濃い色があってでパネルライン上薄い色で薄い色はもうあのマスキングしながら塗ったようなハケかなんかでしょうねハケかなんかで塗ってっぽいんですけどその濃い方の色が汚いんですよね周りがでまず濃い方の色を塗ってみますでもう自作の適当な色ですねこれぐらいかなもうあの何
何色入れてるかよくわかんないけれどもまずキッシュのキッシュのパネルライン正面色のパネルラインとかねここにフリーハンドで色を乗せていきますもうあの今作った色もね白黒写真から想像したカラーですからもしかしたらもっと緑が強い色だったかもしれないし。でね、実はこの辺りのリベットラインも同じようなことがされてるっぽいんですけどちょっとそれやっちゃうとうるさくなりそうだから。この辺でとどめときます。でこれを、まあ、今こんな感じで茶色っぽい、まあ、オリーブドラブに茶色を混ぜたような色ですね塗ったんで今度これをマスキングして真ん中をオリーブドラブより一段明るい色で塗ってみますかオリーブドラブ、うん、そうですねほんの少し明るっぽいな、えー、でそうそう機種機種ぶ映ってないとダメだよね、えー、でマスキングはねあれですよマスキングソルでいいと思いますあのー、レディーラスは結構ねあのー、多分実機でもマスキングして塗ってあるのかなぐらいかっつりとあの直線だったんですけど、うん、第5航空軍第35戦闘航空軍これの白の16番は結構あのハケで塗ったようなザ,ザクッとした感じだったんでえー、<笑>これ見えてるのこれ秘密ね秘密まあ一緒にしといて。で、えー、マスキングソールでペタペタペタとやっていけばいいとは思うんですけどうーんとまあ要は真ん中真ん中がざっとねなんだこれ。上の上が片付いてないんで。あれかな。マスキングソル、ベッドに置いて。あと、つまようじで伸ばしていくか。じゃあ、あのー、さこのオリーブドラブにね、えー、中島系コックピット色をちょっとだけ入れてほんの少し明るくしてみましたあんまり違いはないと思うんですけどねまあただ今塗るところには一旦濃くした色あだいぶすだいぶ違うないいやこれでダークアースみたいな色になったねうんこんなもんかなうんじゃあマスキング剥がしちゃいますはいマスキング剥がしましたねこんな感じですわ相当下手な人がタッチアップをやった感じ
<笑>もう少し綺麗だったもう少しあの写真も綺麗だったですあの僕的にはこの方が好きなんですけどねえー、じゃあ今回は、えー、期待塗装の方ですねまとめまとめてみましたというかやってみましたでまあ結構あの一番最後に塗ったこの薄い色退職にも使えそうな色なんでただ捨てちゃいましたからうんじゃあ次回はねどうしようかな退職の方ですかねあのいつもやってる退職ですよ今回はあのー、前にちらっとお見せしたあのー、エッチングマスクんエッチングのステンシルですかそれも使ってやってみようかなそれをそれがメインになるかなあのー、なんだスポンジじゃなくてあれを使ってちょっとやってみようと思いますまあ、最終的なあの退職はやっぱりあの油絵の具を使ってまでいくとは思うんですけどとりあえずその退職の第一弾としてえエッチングによるマスキングの退職のまあ下塗り下塗りっていうかねやっていこうと思いますねえそれではまた